ഈശ്വം ശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു മാസത്തെ അവധിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് രക്ഷകനായ ഈശോ എന്ന പാഠമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ഗാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം ായ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വില്യം ആംബിയർ വൈദ്യുതി സംബന്ധമായ ഒത്തിരിയേറെ ഗവേഷണങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തിയ ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കല് അദ്ദേഹവുമായി അഭിമുഖം നടത്താനെത്തിയ ഒരു പത്രലേഖകൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണ് ശാസ്ത്രരംഗത്തെ തന്റെ ഏതെങ്കിലും നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുമെന്നാണ് പത്രലേഖകൻ കരുതിയത് എന്നാൽ വില്യം ആംബിയർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നോ നസ്രായനായ ഈശോയെ എന്റെ രക്ഷകനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം തന്റെ ശാസ്ത്രരംഗത്തെ പല നേട്ടങ്ങളും 
അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഈശോയെ രക്ഷകനായി കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന വലിയ മാമ്പിയർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എന്നും പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് നാനാ മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമായവർ ഈശോയെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് ജീവിച്ചതിന്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭൗതിക മികവിലും പ്രഭാഷണ കലയിലും മുന്നിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു യുവാവ് തന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം ഈശോയെ കണ്ടെത്തിയത് ഭൗതികതയുടെ കൊടുമുടിയിലായിരുന്ന ആ യുവാവ് ഈശോയെ രക്ഷകനായി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആത്മീയതയുടെ ഉന്നതിയിലെത്തി ആരാണെന്ന് അറിയോ ആ യുവാവ് വിജ്ഞാനിയായ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം Epistles of Saint Paul the Apostle Not in rioting and not in drunkenness Not in chambering and wantonness Not in strife and envying But put ye on the Lord Jesus Christ And make not provision for the flesh To fulfill the lusts thereof
always spoken too much. Today, for the first time, listened. I listened to him. Belatedly I loved thee, O beauty so ancient and so new, belatedly I loved thee. Thou didst cry aloud and force open my deafness. Thou didst shine and chase away my blindness. Thou didst breathe fragrant odors, and I drew in my breath, and now I pant for thee. Amen. I tasted, and now I hunger and thirst. Thou didst touch me. വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ദേശങ്ങളിലുമുള്ളവർ ഈശോയെ കുറിച്ച് പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോ ആരാണ് ഈശോ നൽകുന്ന രക്ഷ എന്താണ് ഈശോ നമ്മുടെ രക്ഷകനാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പല പല ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് പല ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഈശോ ദൈവപുത്രനാണ് അവിടുന്ന് ലോകരക്ഷകനാണ് അവിടുന്ന് എന്റെ രക്ഷകനാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്കുള്ളിലും ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉയരും ഈശോ എനിക്ക് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം കൂടുതൽ ദൃഢമാകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിവിധ ഉത്തരങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഈശോ ദൈവപുത്രൻ ഈശോ ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ആദ്യം നൽകാവുന്ന ഉത്തരം ഈശോ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ള സത്യമാണ് ശിഷ്യപ്രമുഖനായ വിശുദ്ധ പത്രോസിനോട് ഈശോ ചോദിച്ചു ഞാൻ ആരെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അതിനദ്ദേഹം ഉത്തരം പറഞ്ഞു നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് ഈശോ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് അനേകം തെളിവുകൾ സുവിശേഷങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലും വിശുദ്ധ ലൂക്കിയുടെ സുവിശേഷത്തിലും വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം വിശുദ്ധ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഈശോയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ ആരാ ഈശു അതെ ഈശു ആരെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ആദ്യം നൽകാവുന്ന ഉത്തരം ഈശോ ദൈവപുത്രൻ എന്നുള്ള സത്യമാണ് Who do the crowd say I am? Some say that you are John the Baptist. Others say that you are Elijah. While others say that one of the prophets of long ago has come back to life. What about you? Who do you say I am?
You are God's Messiah. You shall tell no man of this. The Son of Man must suffer much and be rejected. He will be put to death. But three days later will be raised to life. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈശോ ലോകരക്ഷകൻ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ദൈവീക ദാനമാണ് ഒരു ദേശത്തിനോ കാലത്തിനോ വംശത്തിനോ ഒന്നും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഈശോയുടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാനവകുലത്തിന് മുഴുവനുള്ളതാണ് ഈ ഈശോയുടെ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോയെ ലോകരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് സമർപ്പണത്തിനായി ഉണ്ണീശോയെ ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുചെന്നപ്പോൾ ശിമിയോൻ കയ്യിലെടുത്ത് പറഞ്ഞതും ഇതാണ് സകല ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള രക്ഷ എന്റെ കണ്ണുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈശോ ലോകരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളില് ഒരു ചോദ്യമുയരാം എന്താണ് ഈശോ നൽകുന്ന രക്ഷ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ രക്ഷ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയണം രക്ഷ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് വിമോചനമാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ സമഗ്ര വിമോചനമാണ് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമാണ് അത് ഭൗതികമെന്നതിനേക്കാൾ ആത്മീയ വിമോചനമാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി നാം നോക്കുമ്പോൾ അത് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് മനുഷ്യനവന്റെ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ പാപമോചനം സാധ്യമാകുന്നുവോ അവിടെയാണ് ഈ രക്ഷയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാവുക ഈശോ നൽകുന്ന രക്ഷ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഒന്ന് അത് നമ്മെ ദൈവിക ജീവനിൽ പങ്കുകാരാക്കുന്നു ഒപ്പം പാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്നു 